हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवरीवन कैसे हो आप सभी आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो और देखिए आप सभी को मैं बोल रहा था जैसे जीके का सीरीज जो चल रहा था उस टाइम जो कि पार्ट टू तक मैंने करा के उसे रोक दिया था ठीक है और फिर से इसका सीरीज जो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू कर रहा हूँ तो पार्ट थर्ड है ठीक है ऐसे समझो कि सीरीज नंबर थर्ड है तो जिसमें मैंने आपको उसमें मुगल काल के बारे में पढ़ाया था मुगल वंश के बारे में पढ़ाया था फिलहाल इसमें आपको जो है इसके भी दो सीरीज बनेंगे जिसमें दो या फिर तीन हाँ दो सीरीज में मैं मौर्य वंश को भी आपको खत्म कर दूंगा जैसे ये मौर्य वंश का पहला सीरीज है ना ये तो जीके का हमारा सीरीज थर्ड है लेकिन मौर्य वंश का पहला क्लास है आपका बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लुइसेंट के जो भी बहुत सारे लेनी लेनी होते हैं पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं लेकिन हम वो सब पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने वाले ठीक है और फिलहाल ये एयरफोर्स ग्रुप वाई और नेवी एम के बच्चे जो है ज्यादा फोकस करके पढ़ना ताकि आप लोग एग्जाम में इसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएगा ठीक है मुझे जहां तक जहां तक मैं अपनी मेहनत और मैं बोलूँ ऐसा जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सभी को निकाल रहा हूँ उसमें से इंपॉर्टेंट जो है ठीक है तो चलो वो सब सीरीज आपने दो नहीं देखा तो जाके देख लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना ठीक है आप लाइक नहीं करते और दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक नहीं करते ना तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो फिर इसका नेक्स्ट सीरीज जो मुझे नहीं बनाना चाहिए ठीक है लाइक और कॉमेंट करना मत भूलना आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चलिए इसे शुरू करते हैं अब तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इसका मौर्य वंश का सीरीज थर्ड है ठीक है मौर्य वंश का तो पहला सीरीज है जीके का सीरीज थर्ड है तो इसमें किसी भी डायनेस्टी या फिर किसी के वंश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि इसका संस्थापक कौन था इसका फाउंडर कौन था किसने इसे क्या किया था इसकी स्थापना की थी ठीक है तो वैसे ही हम देखते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और ये जो इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स वाले की एग्जाम में पिछले बार इसी क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आया था मैं वो भी आपको बता दूंगा ठीक है पिछले बार जो क्वेश्चन आया होगा वो सभी मैं आपको बताते जाऊंगा हर एक सीरीज में जीके से इंपॉर्टेंट ठीक है अब देखो ये संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है ये जो थे क्या थे संस्थापक थे मौर्य वंश के इनका जन्म कब हुआ था 345 ईसा पूर्व ठीक है ये जो 345 ईसा पूर्व है ठीक है ईस्वी नहीं है ईस्वी और ईसा पूर्व में आपको अंतर पता होगा इतने बड़े हो आप तो इतना तो पता होगा आपको ठीक है संस्थापक का नाम याद रखो मौर्य वंश का कौन था संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है और रही बात पीडीएफ की बात तो पीडीएफ मैं दूंगा लेकिन पीडीएफ से बिना वीडियो देखे आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि पीडीएफ में आपको उतना मैं डिटेल करके नहीं बल्कि शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ ना एक डेढ़ पेज में खत्म कर देता हूँ बाकी समझाओ तो उसे ज्यादा समझ में आएगा आपको ठीक है तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले लेना आप लोग ज्वाइन कर लेना मैं आपको नाइट में प्रोवाइड करूंगा आज अब देखो चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी तो इनकी मृत्यु से रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा आता है एग्जाम में जो कि पिछले बार आया था है ना जो एग्जाम बच्चे दिए होंगे वो जरा कमेंट करके बताना की जो जो बच्चों के शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त अंतिम समय में कहा उनकी जिंदगी जो व्यतीत हुई थी ठीक है मतलब वो उनकी मृत्यु से पहले वो कहाँ पे थे ये पूछा गया था ये नहीं पूछा जाएगा पूछा गया था कि मृत्यु कब हुई थी तो मृत्यु कब हुई थी ये बहुत कम पूछा जाता था तो मृत्यु जो हुई थी दो सौ अंठानवे ईसा पूर्व हुआ था इस बात को जरा याद कर लेना ठीक है लेकिन ये पूछा था कहाँ पे हुआ था ये देखो श्रवण बेलगोला में हुआ था उस टाइम ये उपवास में थे ठीक है क्या फास्टिंग में थे तो ये पूछा ये जगह पूछा जाए कि श्रवण बेलगोला कहाँ है तो भाई ये कर्नाटक में था ठीक है तो उस टाइम ये अंतिम समय कहाँ पे बिताया था उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने तो श्रवण बेलगोला में ये क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ बिताया था तो ये आपको आंसर मिल गया चलो अब एक आता है इससे इंपॉर्टेंट विष्णु पुराण तो पूछता है विष्णु पुराण का संबंध जो है किस वंश से है तो ये मौर्य वंश से ही संबंधित है कौन सा वंश से है मौर्य वंश से है कौन सा पुराण है विष्णु पुराण पुराण का नाम भी याद रखना अब एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति जो कि सदियों से चर्चित हैं इनका नाम आपको याद होगा या फिर आपने सुना होगा चाणक्य ठीक है ये जो थे आपको मौर्य वंश से ही संबंधित है ये इनका भी संबंध किससे है मौर्य वंश से फिलहाल ये जो इन्हीं की वजह से क्या मौर्य वंश की स्थापना हुई थी ये तो बात अलग है लेकिन इन्हें बाद में क्या कहा गया कि मौर्य वंश संबंधित है ठीक है इसकी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं मैं अब ये देखो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य आपसे चाणक के लिए दूसरा या तीसरा नाम पूछता है ठीक है इनके तीन तीन नाम थे जो कि इतिहास में तीन नामों से जाना जाता है तो यही पूछ दिया जाता है चाणक का दूसरा नाम क्या था या फिर चाणक के और किस नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन में या तो विष्णुगुप्त रहेगा या फिर कौटिल्य या तो आपको क्वेश्चन पूछ लीजिए कि कौटिल्य का दूसरा नाम क्या हो या फिर विष्णुगुप्त का किसका नाम है ठीक है कुछ भी पूछा जा सकता है ये समझ लो ये तीनों जो नाम है एक ही व्यक्ति के है ठीक है और तो और इनकी एक पुस्तक के बारे में बात की जाती है देखो ये अर्थशास्त्र एक बुक है ठीक है ये पूछा जाता है कि इसकी रचयिता कौन है
अब देखो ये जो तो चर्चित व्यक्ति जो थे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त के टाइम में स्टार्टिंग में तो उनके बारे में हमने पढ़ा जो कि एग्जाम में आता है फिलहाल अब चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लो जो थोड़ी सी चीजें चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि फाउंडर थे इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं ठीक है अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठे थे तो ये तीन सौ बाईस ईसा पूर्व ये पूछा जाता है कि मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त कब बैठे थे तीन सौ बाईस ईसा पूर्व में बैठे थे ठीक है अब देखो चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी थे अनुयायी किस धर्म का थे वो ये पूछा जाता है तो ये किस धर्म से जैन धर्म से अब बहुत सारे बच्चे बोलते कि नहीं बौद्ध धर्म से तो जरा पढ़ लिया करो क्वेश्चन मैंने एक बार सेट में कराया था ये क्वेश्चन की चंद्रगुप्त किस धर्म से संबंधित थे या फिर किस धर्म के अनुयायु थे तो फिर बच्चे कमेंट आते वो तो बौद्ध धर्म के थे आप लोग थोड़ा पढ़ लो उसके बाद कमेंट किया करो ठीक है ये जैन धर्म के अनुयायु थे अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चंद्रगुप्त ने किससे मतलब कि ये गुरु दक्षिणा या फिर ऐसे बोलो कि जैन धर्म की जो दीक्षा किससे ली थी शिक्षा दीक्षा किससे ली थी ठीक है तो ये थे इनका नाम था जैनी गुरु भद्र से ये क्या ली थे जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने लिया था किससे गुरु भद्र बाहू गुरु भद्र तो ये नाम भी याद रखना अब एक मेगा स्त्रीज का नाम आपने सुना होगा ठीक है एक्चुअली चलते फिरते सुन लेते हो आप लोग मेगा स्त्रीज तो इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि इंडिका किसकी रचयिता या फिर इंडिका के ऑथर कौन है तो ये मेगा स्त्रीज थे ठीक है जो मेगा स्त्रीज थे ये कहाँ पे थे भाई ये भी चंद्रगुप्त के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहते थे तो वो कौन थे पूछा जाता है वो किसके राजदूत थे तो वो सेलुगस निकेटर ये जो व्यक्ति था इसके क्या थे राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी रहते थे और इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक फेमस जो क्या है बुक है वो इंडिका है इस बात को भी ज्यादा आप याद रखना इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है एक भी फालतू क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया और देखो यहाँ पे एक बिंदुसार इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ था बिंदुसार ठीक है इनका उत्तराधिकारी कौन था बिंदुसार तो अब बताओ ये जो उत्तराधिकारी था इसके बारे में पढ़ लेते हैं ठीक है अब देखो अमित्र घात के नाम से इन्हें जाना जाता था बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था अमित्र घात के नाम से बिंदुसार से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा बस ये पूछा जाएगा कि बिंदुसार का ये देखो ये उसका पुत्र के बारे में ये जो इसके दो पुत्र थे सुसीम और अशोक तो सुशील के बारे में तो ज्यादा होता है कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मतलब कि ना के बराबर यूपीएससी अगर पूछ लेते हैं आप लोग उससे नहीं पूछा जाएगा ये जो पूछा जाएगा असम्राट अशोक का नाम आपने पढ़ा होगा ठीक है सुना भी होगा ये इसके पिता का नाम पूछा जाता है तो ये किसके थे पुत्र किसके थे तो बिंदुसार के ठीक है ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के पिता का नाम होता है या फिर अशोक किसका पुत्र था तो वो बिंदुसार का पुत्र था अब ये अमित्र घात का मैंने मतलब लिखा है यहाँ पे अर्थ क्या होता है अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था लेकिन अमित्र घात का मतलब क्या होता है वो शत्रु विनाशक होता है ठीक है अब देखो अशोक के बारे में हम कल वाली वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट सीरीज में क्योंकि अशोक एक जो है ऐसा सम्राट है जितना उसके कर्म है लगता है कि आधे से अधिक वीडियो में सिर्फ अशोक का चर्चा कर दिया जाए तो भी कम पड़ जाए ठीक है तो ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा इसलिए हम इस वीडियो में अशोक के बारे में चर्चा नहीं कर रहे इस वीडियो को यहीं पर मतलब जीके सीरीज यहीं पर यहाँ पे आपका खत्म करते हैं लेकिन इससे अलावा आप कोशिश करना कि सीरीज टू और वन देख लेना ठीक है और इसके बाद जस्ट मैं गाइस देखो अभी मैथ के लिए बोल रहे थे नेवी एमआर के जो बच्चे हैं बोल रहे थे सर मैथ करा दो नेवी एमआर के लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ रहे थे ठीक है तो यहाँ पे समझ लो एमआर के लिए अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछते हो तो मैं किसी भी टॉपिक को फिक्स टॉपिक नहीं बताता हूँ जैसे एयरफोर्स ग्रुप वाई के जो कुछ कुछ टॉपिक है जो रिपीटेड होते रहते हैं ठीक है हमेशा पूछ जाता है लेकिन एम में ना उसके सिलेबस में कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है तो इस बात को ध्यान देना कि एम के सिलेबस में अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा तो उसने आपने बहुत बड़ी गलती कर रखी है इसलिए मैंने एम के लिए कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया था अभी तक कि ये सारे टॉपिक पढ़ो नहीं ना बनाया था कभी इसीलिए क्योंकि एम कहीं से भी कुछ भी पढ़ते पूछता है और जहां तक रही बात मैं वगैरह पढ़ लेना और मैं मैं की भी वीडियो आपको दे दूंगा ठीक है चलो बेस्ट ऑफ लक प्रिपरेशन करते रहो और मैं भी अब कंटिन्यू मैं अब कंटिन्यू वीडियो को दूंगा और कमेंट करके मत पूछा करो कि सर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है अब वीडियो आपको आएगी ठीक है चलो लगता है कि आधे से अधिक वीडियो में सिर्फ अशोक का चर्चा कर दिया जाए तो भी कम पड़ जाए ठीक है तो ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा इसलिए हम इस वीडियो में अशोक के बारे में चर्चा नहीं कर रहे इस वीडियो को यहीं पर मतलब जीके सीरीज यहीं पर यहाँ पे आपका खत्म करते हैं लेकिन इससे अलावा आप कोशिश करना कि सीरीज टू और वन देख लेना ठीक है और इसके बाद जस्ट मैं गाइज देखो अभी मैथ के लिए बोल रहे थे नेवी एम के जो बच्चे हैं बोल रहे थे सर मैथ करा दो नेवी एम के लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ रहे थे ठीक है तो यहाँ पे समझ लो एम के लिए अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछते हो तो मैं किसी
और जहां तक रही बात मैं